Bienvenidos a nuestra oración de miércoles por la noche. Es bueno para nosotros estar juntos, tomarnos unos minutos para recordar que no importa lo que esté sucediendo en el mundo que nos rodea, Dios sigue siendo nuestro centro. Déjanos rezar. Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, estaba Juan el Bautista con dos de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo, Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos, y viendo que los seguían, les preguntó, ¿Qué buscan? Ellos le contestaron, ¿Dónde vives, Rabbi? Rabbi significa maestro. Él les dijo, Vengan a ver. Fueron, pues, vieron dónde vivía, y se quedaron con él ese día. Eran como las cuatro de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron lo que Juan el Bautista decía, decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo, Hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús y este fijando en él la mirada le dijo, Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamaste Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Jesús pregunta, ¿qué estás buscando? ¿Cómo respondemos a esa pregunta? Cada uno de nosotros busca algo en nuestra vida. Buscamos sentido, buscamos el amor, buscamos una razón por la que estamos aquí en esta tierra. Nos preguntamos a qué nos está llamando Dios. Buscamos nuestra vocación. Como Samuel, en la primera lectura que escucharemos el domingo, le pedimos a Dios que literalmente nos hable y nos haga saber cómo es que comportamos los dones que nos han dado con el mundo. Este es el corazón de la idea de discernimiento. El discernimiento significa tratar de descubrir lo que Dios nos pide a través del lente de la oración y la re reflexión. Estamos llamados a la tarea de discernir tanto como comunidad parroquial como individuos que humildemente se presentan ante Dios y hacen esa pregunta. ¿Qué quieres que haga? ¿Para qué estamos llamados a trabajar como parroquia? Si alguna vez nuestro mundo necesitó personas que practicaran el don de discernimiento, ahora es el momento. Cuando grabamos nuestra reflexión del miércoles la semana pasada, era en media mañana. El mundo, tal como estaba, estaba en silencio. Todo eso cambió a media tarde cuando multitudes invadieron el Capitolio. Aquí estamos, una semana después, en una postura de oración, preguntándonos a nosotros mismos y a los demás, ¿a qué nos llama Dios? ¿Como individuales? ¿Como país? ¿Como fieles católicos? ¿Qué nos pide Dios en ese momento? 
Todos estamos comprometidos con el mundo de diferentes maneras. Somos abogados, porteros, sacerdotes, maestros. Mane manejamos carritos de café, limpiamos casas y cuidamos a los enfermos. Somos padres, somos socios, somos amigos. Somos, ¿Cómo estamos llamados a impactar al mundo con nuestras acciones? El fin de semana pasado celebramos el bautismo con dos familias aquí. Cada familia, en nombre de su hijo, hizo la promesa de rechazar a Satanás y todas sus malas obras y todas sus promesas vacías. Nuestras familias nos hicieron esas mismas promesas en nuestro bautismo. Afirmamos esos votos para nosotros mismos en nuestra confirmación y en cada misa de Pascua a la que hemos asistido. Lo que tenemos en común es nuestra llamada bautismal al liderazgo moral. Este es nuestro compromiso de defender el bien común. Cada uno de nosotros encuentra su propia manera de hacer esto. Esta es nuestra vocación. Esto es a lo que Dios nos está llamando a todos y cada uno de nosotros. Esto es lo que busca nuestro corazón. Así es como encontramos sentido de nuestras vidas. Al comienzo de su carta, Fratelli Tutte, el Papa Francisco muy acertadamente señala que uno de los mayores impactos que ha tenido el virus COVID-19 en el mundo es que ha expuesto nuestras falsas seguridades. Especialmente aquí, en los Estados Unidos, vivíamos en una ilusión de poder, riqueza y seguridad. Estos últimos diez meses han demostrado lo frágil e ilusión que era. Somos un país muy dividido en muchos sentidos. Francisco prosigue más adelante en su carta para hablar de cómo estamos llamados a estar al servicio del bien común. Simplemente no hay forma de evitarlo. Si buscamos sentido en nuestras vidas, la respuesta se encuentra en cuidarnos unos a otros. ¿Cómo lo harás? Piense en quiénes son sus modelos de, a seguir. Las personas que admiramos no son superestrellas importantes. Más bien, admiramos a aquellos que se entregan para cuidar de otro. Por eso amamos la historia del buen samaritano, ¿no? Por eso amamos las historias de nuestros santos. ¿Quiénes son tus héroes? Eh, héroes. No tienen que ser perfectos, pero viven sus vidas tratando de hacer el mundo mejor para alguien más. ¿No es así? En mi familia rápidamente me vienen a la mente dos ejemplos. Mi hermana Laura, que cuida a mi mamá, y mi primo Michael, Miguel, que cuida de mi tía. Ambos a un gran costa personal dedican gran parte del día a velar por la salud y la seguridad de los miembros más antiguos de nuestra familia. Ellos no son perfectos. Seguramente están casados, cansados. Pero se entregan con amor a mi mamá y mi tía. Estoy asombrado por la profundidad de su amor. Intento ser más como ellos cada día. Hoy comenzamos escuchando la pregunta de Jesús a los discípulos. ¿Qué buscan? Cada uno de nosotros busca la mejor manera de servir a Dios mientras estamos aquí en esta tierra. 
¿A qué te está llamado Dios? ¿Cómo vivirás tu llamada de servir a otro esta semana? Jesús dice, ven y mira. Tomemos, tomemos el ejemplo para sentarnos con el Señor y ver a dónde nos está llamado. Que tengamos el valor de responder sí al llamado de Dios. Amén. ¿Te gusta lo que ves? Somos San Francisco de Sales, una parroquia católica e inclusiva que sirve a una comunidad diversa, fortalecida por nuestro compromiso con Jesús. Si quieres ver más contenido como esto para los católicos modernos, por favor apoya nuestros esfuerzos dando en línea. Te invitamos también a que nos sigas en las redes sociales y a que contribuyas a nuestro trabajo para hacer venir el reino de Dios, aquí en la calle 96 y más allá.